xin chào mọi người chào mừng mọi người trở lại với kênh của duy nha trong video này là tập tiếp theo ở duy hà duy ở thành uh, thủ đô jakarta nha bây giờ là duy đang ở một cái phố cổ có tên gọi là patavia uh, đây là một cái nơi mà hồi xưa người hòa hà lan họ sinh sống và uh, quản lý đất nước indonesia hồi thế kỷ thứ 16, 17 mọi người bây giờ vẫn còn nhiều, nhiều, rất là nhiều các cái công trình cổ ở đây nha bây giờ duy sẽ quay cho mọi người xem ở cái phố cổ uh, Bata, patavia nha thì đúng là thủ đô mọi người kiếm chỗ đầu xe vừa cực mà vừa đắt đỏ nó như đậu xe đây là 10 ngàn nha mười ngàn indonesia điển hình như tòa nhà này mọi người tòa nhà này có tên gọi là tòa nhà sư tử gedung singa tòa nhà sư tử nha được xây dựng vào khoảng năm 1700 thì hiện tại từ năm 2000 từ năm 2019 là không có mở không có mở cửa cho du khách vào tham quan nữa nha bây giờ gì không biết là đang sử dụng cho mục đích gì ở cái, cái tòa nhà này quá trời cá luôn mọi người ôi cà phê hả ôi cà phê nổi quá trời luôn mọi người đã ghê không thì cái khu vực này có tên gọi là kota tua mọi người tức là những cái tên Kota Tua là cái tên gọi mà người Indonesia họ đặt cho những khu vực mà uh, có lịch sử lâu đời nè Rồi có những thứ mà liên quan đến uh, cái cái thời kỳ thuộc địa Hà Lan á Bây giờ tôi sẽ lại một cái phố đi bộ hoặc là đi xuống qua, và qua một cái bảo tàng có tên gọi là bảo, bảo tàng con rối nha Qua giang museum Những cái tòa nhà này toàn bộ là Đây mọi người Từ đây nha Đó. Toàn bộ là những cái tòa nhà rất là cổ xưa luôn Từ cái thời thuộc địa Hà Lan Cái hệ thống xe buýt ở ở ở, ở Gia Cát Tài gọi là Trang Gia Cát Tà mọi người thì toàn bộ toàn bộ những cái khu du lịch mà nổi tiếng ở ở thủ đô Jakarta là đều có đều có những cái trạm xe buýt đi qua nha rất là hay luôn mọi người đây là có cái tòa nhà tòa nhà sư tử hiện tại đang bỏ hoang nha Ê, không phải là bỏ hoang nhưng mà không có không có được sử dụng thấy cỏ mập tùm lum hết nè rất là cổ kính luôn thì bây giờ duy làm biến đi bộ mọi người đi lại đi cũng rút ngắn thời gian tham quan nha bằng cách duy sẽ muốn chiếc xe đằng sau duy nè à, 25 mươi một vòng một phố cổ để duy hỏi uh, bà bắc xem là cái xe này gọi là cái tên gì nha thì duy hỏi chú là cái tên gọi chiếc xe này là gì là chiếc xe ba gia nha bây giờ duy sẽ quay cho mọi người xem chiếc xe ba gia như thế nào và duy sẽ ngồi lên đó và đi một vòng cái phố cổ nha đây mọi người đây là chiếc xe ba gia nha chở khoảng một hai người thôi bây giờ như sẽ thử chạy chiếc xe này luôn nha thì ba bác ông hỏi mình muốn chạy không mình chạy 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 luôn quay đâu đã đang chạy ngon mà kẹt xe đó, mọi người quá bây giờ chiếc xe của ông chú không có chỗ để máy mọi người cho nên là duy sẽ phải uh, để cái máy về luôn bây giờ đang chạy chạy xe đã quá cái này xe con tay mọi người nó chạy hai tay à không thể nào mà chạy một tay được đâu. xong rồi mọi người thì chú rất dễ thương dám cho mình lái chiếc xe này luôn đã thiệt chứ chúng thấy gì đã giải gì chạy xe nhỏ xíu vậy nè sao thiếu không à, thiếu thiệt đây là cái chú mà đã chở gì đi một vòng tham quan phố cổ cũng như là cho gì chạy thử chiếc xe ba dài của chú luôn nha chỉ có đó, chỉ có hai mươi lăm thôi nhưng mà chú rất là nhiệt tình luôn thì chú cực kỳ dễ thương luôn mọi người không có tiền thoại cho nên đi trả ba mươi luôn thì chú đi mua cà phê cho gì nè ở camera để mà thiệt tức cái đó chú lại chú đi mua cà phê cho gì luôn đây mọi người chú đã đi mua cà phê về cho gì rồi nè đây thì luôn một, 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 một ly hút đây nha rất là dễ thương luôn không ngờ là chú dễ thương tới vậy luôn mà mình hút thuốc nữa ông, ông nói là cái điếu thuốc ông, ông hút là đang mắc lắm á mắc lắm á mắc tiền lắm á hút đi cái điếu thuốc mà chú hút nè SCN QC để hình ông già bị lủng cái cổ này ghê không người ngồi nói chuyện với chú chút xíu thì chia tay nha chú nha thì ông chú ông hai hứa ghê mọi người có hai vợ nha có hai vợ với năm người con chỉ ghê hai vợ cái hết hồn luôn <cười> nhưng mà dễ thương có dễ thương luôn ở những cái nơi du lịch như thế này mà gặp những cái người thiệt tình như vậy là rất là khó luôn mọi người đúng là một trải nghiệm này thật là sao là quá thú vị luôn bây giờ tôi sẽ đi đi đâu cái cái chỗ cái khu đi bộ nhã nha ai đây không biết gì mà có xe quân đội quá chừng mọi người quá chừng xe quân đội luôn nha có thật mấy tòa nhà đúng đẹp luôn mọi người chắc có lẽ là được uh, 
được sơn lại rồi Chị sẽ đi một vòng cái phố đi bộ nha Đây, chị sẽ ở đây Đây mọi người, Batavia, phố cổ Batavia Khu vực này cũng nhỏ thôi, không nhiều mọi người, không có lớn Thì hồi nãy cái chú lái bà dai đó, chú nói là buổi tối rất là đông Ở à, đây có một cái bảo tàng này Hồi gia 35 nghìn vé Bảo tàng này có thể gọi là Bảo tàng nghệ thuật 3D mọi người Thì cái nơi này là phố cổ cho nên là Nó giống như phố cổ Hoa An của mình Phố cổ Hoa An của mình mọi người Thì có những cái hoạt động du lịch Thiên về văn hóa nha Thiên về văn hóa và nghệ thuật Và lịch sử Wow ở đây có cái bản trường lớn ghê À đây là bảo tàng lịch sử Đây là bảo tàng lịch sử mọi người cái 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 thuê xe đạp để mà chạy em nhậm đây nè. À. Đây là hai mọi người. Cái này mà mình có thời gian mình đi vào buổi tối rất là đẹp mọi người, chị nghĩ là như vậy nha. Ở đây nó thì có cái boss ý uh, mà cảm ơn. Cái này là bưu điện của Indonesia mọi người, bưu điện của Indonesia không ghê luôn, đặt những trụ sở ở trong những cái phố cổ này như thế này. Còn ở đây là cà phê Batavia, một cái quán cà phê rất là nổi tiếng ở phố cổ này Đằng trước cái quán trường này là là cái dinh của thống đốc mọi người Đó, Gouverneur Cantor nha, là dinh thống đốc Bây giờ hôm nay là Chủ nhật thì... À, đây là... Đây là, đây là, đây là cái bảo tàng Hoa Giang mà Duy muốn vô này mọi người Bây giờ, bây giờ sẽ vô cái bảo tàng Hoa Giang nha, tức là Hoa Giang là con rối á Đây là mọi người, đây là một cái mẫu con rối của Indonesia này đây là một cái mô hình nghệ thuật văn hóa rất là nổi tiếng ở, ở, ở Indonesia và đặc biệt ở dọc gia các ta nơi mà duy duy sống á thì giá vé ngày hôm nay cho người lớn là như là làm nghề còn con này là gì ta rồi này là gì à, theo nhóm nha còn, còn, còn thì thực tế cái bảo tàng này à, trước khi nó rất được xây dựng mọi người là để làm một cái một cái nhà thờ công giáo cho người Hà Lan nha rồi sau này thì sau khi Indonesia đó, người ta độc lập á là người ta mới lấy cái này làm một cái văn phòng à, văn hóa và à, giáo dục về sau á, sau khi năm 1975 thì mới xây dựng uh, cái này thành bảo tàng Hoa Giang nha, là bảo tàng của rối á. Rối thì nó có nhiều những loại rối nha. Cái rối này là cái tên gì gì quên rồi ta cứ uống á, quên quên. Cái nào thì nói là Loron Hoa Giang. Đó là phần nổ. Và bây giờ thì sẽ bắt đầu đi tham quan nha. Có một thêm cái loại Hoa Giang này gọi Hoa Giang Golex, tức là những cái Hoa Giang là bằng cái hình hình tượng luôn, hình cái tượng luôn, cái tượng gỗ. Rồi, đi bắt đầu tham quan nha. Đây mọi người. Đây, Hoa Giang Golon nè Còn đây là Hoa Giang Golek Mình sẽ tham quan nhanh thôi nha Ôi, rất đẹp luôn Đẹp ghê quá Thì đây có dịch vụ tour guide luôn mọi người nhưng mà thời gian gọi đấy nó đẹp mọi người những cái con những cái tượng hoa giang này giống như người thật luôn nha thì đây là cái tòa nhà có lịch sử lâu đời mọi người cho nên những cái vết tích hồi lịch sử vẫn còn nè năm 1737 luôn người hà lan họ xâm chiếm indonesia vào năm vào những thế kỷ thứ 17 16 17 mọi người cho nên rất là lâu rồi mấy trăm năm rồi oh mafia Wow, rất đẹp luôn Thì Những con rối này đều có thông tin hết mọi người Tuy nhiên thì Duy không còn thời gian nữa nhưng Cho nên là Duy chỉ quay lướt qua thôi nha Sau này mình có thời gian quay lại Mình sẽ cố gắng tìm hiểu cái thông tin nó kỹ hơn Và để diễn giải trong video nó chi tiết hơn nha Wow, rất nhiều luôn, đẹp ghê wow. Bây giờ thì đi lên lầu nha Cầu thang này là bằng gỗ mọi người Nếu mà từ hồi xưa, nếu mà cái này từ hồi xưa luôn là Là gỗ này rất là xịn nha Wow, đây có mấy bức tranh đẹp ghê nè Mọi người đây là cái phần, cái phần trưng bày của của, của cái lầu hai hoa giang của là là những cái cái hoa giang này mà những cái con rối như thế này nó được làm bằng da trâu nha thì cái người mà biểu diễn hoa giang của này được gọi là đa lăng 
người ta diễn giải chi tiết những cái phần trên một cái con, con rối nè đó còn rất là nhiều luôn một cái loại hình nghệ thuật được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới mà thì đây là cái phòng dành riêng để mà trưng bày rất là nhiều những cái con rối da mọi người thông thường như đi một cái bảo tàng của mọi người thì dành khoảng một nửa ngày hoặc là một ngày nha rất là lâu để mà tìm tìm hiểu hết những cái thông tin ở trong đó rất là nhiều mọi người wow. hình tượng quỷ quái nha. cái này là nó ảnh hưởng từ cái ấn độ giáo mọi người hindu á những cái nội dung biểu diễn những cái nội dung biểu diễn à, qua gian này nó lấy từ hai cái bộ sử thi rất là nổi tiếng của ấn độ còn đây là dàn nhạc game lăng không thể thiếu trong mỗi cái biểu diễn mỗi cái, cái mỗi cái cuộc biểu diễn qua vàng mọi người dàn nhạc truyền thống của Indonesia ở đây có một boneka búp bê của Thái Lan này. búp bê linh thiêng của Thái Lan rất là nhiều mọi người wow. Wow. Đây. Revolusi tức là sáng tạo nha. À, sáng tạo nè. Trong cái đây là người Hà Lan mọi người. Đó à, thực dân Hà Lan nha, những cái hình ảnh của người thực dân, thực dân Hà Lan. Tôi nói là để nghiên cứu cái hình bộ hình hoa vàng này tôi duy nghĩ là phải mất hàng chục năm á. Loron Galaxy Topang, Topang là mặt nạ mọi người. À, đây là cái cái đường để mà dành riêng trưng bày những cái mặt nạ như thế này. À. Mình sẽ đi lướt qua nha. Rất là nhiều đây có những cái mặt nạ ở đây có những cái mặt nạ quỷ nè wow. những cái mặt nạ thì thường là ở Bali mọi người ở đây là hoa giang bằng gỗ nè đây có cái hoa giang critic của solo critic wow Thôi mọi người, như sẽ phải dừng cái cuộc tham quan ở đây mọi người à, Cũng chưa hết, gần, gần hết cái bảo tàng rồi Nhưng mà bây giờ như phải đi uh, đi chạy về cái thành phố Chidepon Phải mất hết 5 tiếng nữa nha Mất hết 5 đến 6 tiếng cái mà phải đến Chidepon à, Như sẽ nghĩ ở Chidepon, thành phố Chidepon một đêm Rồi sau đó mới về lại quốc gia Đẹp quá, siêu đẹp luôn Wow Thì mọi người như đi ra nha Đây là ra Wow trong đó mát ra đây ngoài đây nắng quá rất là thú vị luôn nếu mà có thời gian thì mình sẽ vô đó uống cà phê thử ấy. bây giờ gì sẽ qua bên chỗ lấy xe để với lại gì hỏi thử coi về cái xe đạp này là bao nhiêu tiền một thì để mà mướn chiếc xe đạp mọi người là 25 mươi lăm nửa tiếng nha 25 mươi lăm nửa tiếng để mà chạy vòng vòng à, cũng được ở trong cái phố cổ mà chiếc xe đạp cũng dễ thương mọi người thì thấy giá cả du lịch ở indonesia thì cũng tương đối hợp lý không có vụ chặt chém đâu mọi người, ít lắm, im lắm Thì ở đây có một cái dịch vụ bói chỉ tay nè mọi người Cái này người Việt Nam mình là, là số 1 luôn Có bói chỉ tay nữa, đã ghê Thật sự gì cũng muốn thử bói lắm mọi người, coi bói bói sao nhưng mà Bây giờ cái tiếng Indonesia có gì cũng còn khó lắm nha Chưa hiểu được hết, mình vô bói Vô bói, ổng nói gì mình cũng không hiểu đâu Sau này hy vọng là mình có cơ hội trở lại rồi Vô đây xem bói nha, bói chỉ tay Thì có một quầy bán đồ nghệ uh, thuật graphics nè là vẽ mọi người 
Thì như đi về mà như thấy trong lòng tiếc tiếc mọi người Thời gian mình gấp rút quá Thì đáng lý là gì ở cái tàu này tới hai ngày lượng Nhưng mà do là cái cái chú cho mướn xe Chú kiểm tra xe không kịp nha Như cái nhắn chú một, trước một tuần rồi Nhưng mà vô mình sẽ thuê Vô ngay cái ngày lễ lên cho, cho nên là cái, cái lượng người thuê rất là đông Chú không có chuẩn bị tiền kịp cho gì Cho nên gì là lùi hết lại một ngày Cho nên là còn đi chơi có bốn ngày thôi Cảm ơn mọi người đã vào xem video này nhé và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.